ప్రణతి టీవీ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు సూర్య సప్తమి సూర్య సప్తమి అంటే ఏమిటి భాను సప్తమి అంటే చాలామంది తెలుసు ఆ భాను సప్తమిని సూర్య సప్తమి అంటారు అయితే దీనికి దానికి ఏమైనా తేడా ఉందా అని అనుకోవచ్చు ఈ భాను సప్తమి ఎప్పుడైనా సరే సప్తమి తిథి అది శుక్లపక్షం కావచ్చు కృష్ణపక్షం కావచ్చు సప్తమి తిథి రోజున ఆదివారం వస్తే దాన్ని భాను సప్తమి అంటారు కానీ రెండు పక్షాల్లో వచ్చింది అనుకుందాం అంటే శుక్లపక్షంలో ఉన్నటువంటి శుక్ల సప్తమి రోజున కృష్ణపక్షంలో వచ్చేటువంటి అంటే బహుళ సప్తమి రోజున రెండు సార్లలో కూడా ఆదివారాలు వస్తే అప్పుడు సూర్య సప్తమి అని పిలుస్తారు అయితే ఈ సంవత్సరం అంటే పుష్యమాసంలో పుష్య శుక్ల సప్తమి ఆదివారం తేదీ ఎప్పుడంటే జనవరి పదమూడవ తేదీ సూర్య సప్తమి వచ్చింది అలాగే రెండవ పక్షంలో జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీ ఆదివారం బహుళ సప్తమి ఆ రోజు కూడా సూర్య సప్తమి మొత్తం మీద జనవరిలో రెండు సూర్య సప్తములు ఉన్నాయి మొదటి సూర్య సప్తమి జనవరి పదమూడవ తేదీ రెండవ సూర్య సప్తమి జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీ గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే సంక్రాంతి పండుగ మనం చేసుకుంటాం భోగి పండుగ సంక్రాంతి పండుగ భోగి పండుగ ధనుర్మాసం చుట్ట చివరి రోజు సంక్రాంతి పండుగ మకర మాసం మొదటి రోజు అంటే ధనస్సులో ఉన్నటువంటి రవి మకర రాశిలో వెళ్ళిపోతాడు కనుక ధనుర్మాసంలో చివరి రోజు భోగి పండుగ మకర మాసంలో తొలి రోజు అంటే మకర రాశిలోకి సూర్యుడు వెళ్తాడు కనుక కనుక భోగి పండక్కి ముందు పదమూడవ తేదీ అంటే ధనస్సు రాశిలో రవి ఉన్నప్పుడు వచ్చినటువంటిది ఈ సూర్య సప్తమి అలాగే జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీ మకర రాశిలోకి సూర్యుడు వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినటువంటి సూర్య సప్తమి సో ఈ పుష్యమాసంలో శుక్లపక్షంలో ధనురాశిలో ఉన్నటువంటి సూర్య సప్తమి జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీ మకర రాశిలో ఉన్నటువంటి సూర్యునికి వచ్చేటువంటి సూర్యసప్తమి అయితే ఏమైందండి అని అనుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా భోగి పండక్క ముందు ఇలాంటి ఆదివారం సప్తమి రావటము అలాగే రెండవ పక్షంలో కూడా ఆదివారం అంటే బహుళ సప్తమి వస్తే చాలా అరుదుగా విశేషంగా ఉంటారు అలాంటివి తరచుగా రావు అత్యంత అరుదుగా వస్తున్నటువంటి సూర్యసప్తమి సో జగద్రక్షకైనటువంటి శ్రీ సూర్యనారాయణ యొక్క చేసేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పర్వదినమే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి రావడంతోనే మకర సంక్రాంతి పర్వదినం చేసుకుంటారు అలాంటి సూర్య సంబంధమైనటువంటి వారం ఆదివారం రోజున సూర్య సంబంధమైనటువంటి తిథి సప్తమి రోజున ఈ రెండు కలిసి వచ్చింది సూర్య సప్తమి అవకాశం ఉన్నవారు ఆ రోజు ఆదిత్య హృదయాన్ని పఠించండి ఎక్కడైనా సరే అరుణ పారాయ పారాయణాలు లేక అరుణ హోమాలు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నం తెచ్చేయండి ఈ రెండు అవకాశాలు లేవనుకోండి కనీసం ఉదయం ఎనిమిది గంటల లోపల మీ స్నాన సంధ్యాతులు చక్కగా పూర్తి చేసుకోండి ఆ సూర్య భగవానుడికి ఎదురుగా నిలబడండి కనీసం ఒక ఘడియ గడి అంటే ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ఏమి నిలబడాలండి అనుకోవచ్చు నిజమే ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు అంటే చాలామందికి అవకాశం ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆదివారం వచ్చింది కదా సెలవు దినమే కదా ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు అక్కడ నిలబడితే పరోక్షంగా మనకు డి విటమిన్ కూడా దొరుకుతుంది దీనితో పాటు ఆదివారంతో వచ్చినటువంటి ఈ సప్తమి తిథి పర్వదిన సందర్భంగా కనీసం ఇరవై నాలుగు నిమిషాల మౌనంతో పాటు నిలబడి ఆ స్వామిని ప్రార్థన చేయండి అది కూడా అవకాశం లేదండి మాకు అనుకున్నారు అనుకోండి కనీసం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలైనా సరే చక్కగా మౌనంతో జగద్రక్షకుడైన శ్రీ సూర్య భగవానుడిని స్మరించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ సమయంలో ఆది చౌర్దయం ఉందనుకోండి చక్కగా మౌనంగా పెద్దగా చదవకుండా మౌనంగా చదవటానికి ప్రయత్నం చేయండి చక్కగా కుర్చీలో కూర్చుందామని మాత్రం అనుకోకండి కనుక స్టాండింగ్ మోషన్లో ఉండండి హాయిగా ఆనందంగా 
పనివీతీర భక్తి విశ్వాసాలతో శ్రీ సూర్య భగవానుణ్ణి దర్శనం చేసుకుంటూ మీ మనస్ఫూర్తిగా మీ మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు ఉంటాయి అలాంటి ఆలోచనలో మంచి ఆలోచనని తెరపైకి తీసుకుని వచ్చే విధంగా స్వామిని ప్రార్థన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇంతకు డేట్ ఎప్పుడు జనవరి పదమూడవ తేదీ ఆదివారం అలాగే జనవరి ఇరవై ఏడవ తేదీ ఆదివారం ఈ రెండు ఆదివారాలు సూర్యసప్తమిగా భావించాలి కనుక దక్షిణాయనంలో చివరి రోజు ఉన్నటువంటి ఆ రోజున జనవరి పదమూడు ఉత్తరాయణంలో ప్రవేశించిన తర్వాత వచ్చేటువంటి తొలి సూర్యసప్తమి జనవరి ఇరవై ఏడు ఈ రెండు రోజుల్ని జాగ్రత్తగా మీరు వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నమస్కారం